重生到七七年，我回到了一个连耗子都不愿意待的地方，而我并没有气馁，从最基础的苦力活开始干起，一切只为了一家过上好日子。睡得正香的谁家的鸡？这酒店怎么回事？怎么会有鸡叫？谁他妈带进来的？陈富贵猛地坐起来，他的瞳孔猛地一收，入眼所见的是一个手撕日历牌。1 9 7 7年6月1日。星期三，看着这个熟悉又陌生的手撕日历牌，一瞬间又有很多的记忆在脑海中慢慢浮现。此时脑海中浮现出的另一段记忆告诉他，这具身体的主人也叫陈富贵，生于1953年，今年24岁。昨天自己还是掌控着百亿财富的上市公司董事长，今天就变成了个渣的不行的臭无赖。醒酒了，洗把脸，一会就吃饭了。顺着声音望去，在不远处有一个身着粗布衣裳的姑娘，这就是自己的媳妇陆明月。而在姑娘的腿边，紧紧依偎着一个小小的丫头，看到她望过来。丫头明显吓了一下，这就是自己的闺女星星。这时候，陆明月将水盆端了过来，润湿了手巾后，小心翼翼地敷在了陈富贵的脸上，舒服。这是陈富贵两世为人都不曾体验过的舒服。我们离婚吧。等他擦完了脸，陆明月轻柔的声音再次响起。可是这轻柔的声音听到陈富贵的耳朵里，却跟晴天霹雳一样。这次我是真的想好了，就算是闹到了公社，闹到了县里，为了星星我也要离婚。这是一九七七年了，对于一个温柔如水的女人来讲，她竟然能够主动提出来离婚，这需要给她多大的勇气？为了缓解一下紧张又压抑的情绪，陈富贵岔开话题：“先吃饭吧，这个事情一会儿再说。”饭菜很简单，玉米皮、玉米糊、野菜叶、几根大葱。看着他皱眉，陆明月却不动声色。这就是他故意安排的。他知道陈富贵最讨厌吃什么，哪怕今天揍自己一顿，也要跟他离婚。爸爸，喝小米粥，小米粥好喝。清脆的童声响起，这是边上的小星星。说完之后，小家伙就小心翼翼地把单独给他蒸的小米粥给推了过来。真是一个乖孩子，不，这是自己的乖女儿，星星。你自己吃，爸爸最爱吃玉米碴子粥了。你看这些野菜飘在粥里，是不是很好看啊？为了化解尴尬，他喝一碗玉米碴子粥，胡乱的灌了一口，吃到了嘴里。他稍稍愣了一下，然后就抱着碗呼噜噜的喝了起来。出入口的口感确实有些差，可是细品之下，那股玉米的香味就变得格外的浓郁。一口气喝了半碗粥，他又拎起大葱直接啃了一口，这可是了不得的惊喜啊！别看也有着葱的辛辣，但是也带着一点点的甜。原来无污染的葱竟然这么好吃，陈富贵也是真的有些饿，一口粥一口葱，吃的是不亦乐乎，反倒给陆明月和小星星看傻了眼。这是陈富贵最讨厌的食物，怎么今天就吃的这么香呢？肯定是装的，就是在演戏，自己这次绝对不能心软。星星看他吃葱吃的香甜，也拎起一根放到嘴里咬了一口，这样的辛辣可不是小家伙能够承受的。哈哈哈，辣爸，喂爸爸一口，明天爸爸给星星弄肉吃。小家伙稍稍犹豫了一下。把大葱放到了陈富贵的嘴边，陈富贵摇头晃脑的咬了一大口，把星星逗得咯咯笑个不停。星星的笑容真的甜啊，看得陈富贵心痒难耐，伸出手在小家伙的脑袋上摸了一下。小家伙愣了一瞬，在感受到陈富贵大手的温暖之后，用自己的小脸在他的手心蹭了蹭。从来没有真正感受过父爱的小家伙，在这一刻感受到了。陈富贵虽然表面看起来很冷静的样子，他的心中都要骂娘了。这个陈富贵真特么的不是东西，放着这么好的媳妇和闺女不知道爱惜，整天琢磨的都是啥？这样温柔体贴的性格。上辈子究竟是做了多大的善事，积了多大的德，才能够捡到一个这么好的媳妇，这么乖的女儿？在这一刻，他做了一个重要的决定：回是回不去了，那自己这辈子就为眼前的老婆孩子活。吃完了饭，可没有什么娱乐活动，别人家还能看个电视，听个匣子。陈富贵的家里呢，穷的耗子都不愿意来，能有啥娱乐呀？陈富贵觉得应该缓和一下跟这对母女之间的关系，所以他就主动承担起刷碗的任务。只不过在陆明月看来，这仍然是他的表演而已。结婚这么些年了，就没有看过陈富贵洗过一次碗，到了晚上又给星星洗脚。星星，来，爸爸给你洗洗小脚丫，顺便给你讲个故事。坐在边上的陆明月猛地打起精神，实在也是搞不清楚今天的陈富贵到底是怎么了，处处透着一股不寻常的味道，还别说，温温的水，泡得很舒服。从前啊，有一个可爱的小姑娘，谁见了都喜欢，就跟咱们家的星星一样。但是最喜欢她的呢，就是她的妈妈和外婆。有一天呢，外婆过来看这个小姑娘，就送给她一个很好看的小红帽。她要讲的故事当然是小红帽和大灰狼了。她改编了一下，整个过程就是小红帽和外婆跟大灰狼斗智斗勇。最后把大灰狼给赶跑了，别说星星了，就连躺在炕梢的陆明月都侧着耳朵跟着认真的听。爸爸，那就外婆和小红帽，爸爸干啥去了？啊，这个吧，那个啥，可能吧，他干啥去了呢？对了，他应该是到生产队干活去了。陈富贵硬是给安在了生产队的头上去。爸爸，还讲，星星要听。星星，天已经晚了呀，星星要乖乖睡觉，明天爸爸就给星星吃香香的肉肉。说完之后，就把小家伙送到了炕上。爸爸，爸爸。那不能去捉鸡。听着小家伙的话，陈富贵是一脸的尴尬呀。实在也是因为前任的掌在整个葫芦大队可以说是鸡见愁。大队上好多的鸡都被他给偷来吃了。为了这个事，陆明月可是没少给人赔
，星星这么乖巧可爱，前任怎么就能那么狠心呢？这一届的孩子也不好带呀、啊。这个小家伙也算是正经的七零后了嘛，总算是将小家伙给熬睡了，自己这具身体的情况得搞清楚，也得实现对小家伙的承诺，给他弄肉吃。今天这个觉呢，越睡越热乎，越睡越舒服。妈妈，有香味。陆明月提起鼻子嗅了嗅，确实是有一阵阵的香味飘了进来。都醒了，热水烧好了，先洗把脸。然后咱们就吃肉。看着陈富贵、陆明月，都以为自己是在做梦。这个货往常日上三竿都不带起来的，今天这是咋了？爸爸，爸爸，肉在哪儿啊？哈哈哈，在锅里炖着呢。星星可是馋的不行，迈着小腿就跑到了外屋的灶台旁。虽然还没有吃到肉，小家伙的小脸上也是一脸的陶醉。不着急啊，一会儿就啃兔子大腿吃。陈富贵把饭菜端进了屋，看到陈富贵端进来的饭和菜，陆明月已经没时间考虑别的了，只剩下一脸的忧愁。放心吧。这不是到别人家逮来的鸡，这是昨天夜里我到葫芦山上套的兔子，倒是肥得很。你跟星星多吃一些。你是不是把家里剩下的高粱米都给蒸了？那是留着修院门给别人吃的呀。家里剩下的那些柴也烧得差不多了吧？以后可咋办？等天冷了以后，你能出去拾柴吗？陈富贵一脸的尴尬，可没想到还有这样的戏码。其实是等着表扬一下呢。没事，粮和柴都包在我身上，桌子和凳子我早晨又弄了一下，院门和篱笆我有时间也给收拾了。先洗脸吃肉吧。吃肉，吃肉。星星开心的喊了一嗓子。陈富贵将兔子的两根大腿给这娘俩一人一个，小家伙抱兔子大腿上咬了一口，然后就大嚼起来。陈富贵的心里很欣慰，昨天晚上折腾了大半宿，可是没白折腾。爸爸，你咋不吃肉啊？可香呢。爸爸看星星跟妈妈吃就很开心，星星要多吃一些。以后啊，咱们家每天最少得吃上一顿肉。爸爸，真的吗？那必须的，得让星星每天都吃一嘴油。别看是跟小孩子说话，你既然说了这个事，就必须要给办到才行，要不然在小朋友的世界里，你的信用评级就直接掉坑里去了。一个从不下地干活的人，今日却要扛着锄头上工。队长让他除草，他把菜给除了。搬锅了，我现在搬。而这仅仅只是他计划的第一步。看到陈富贵主动扛起了锄头，陆明月露出了活见鬼的表情。就你，你真的要去上工？上工啊，我也得挣工分去。爸爸，星星也上工，挣工分。哈哈，跟爸爸一起去。小家伙这就很开心了。现在的爸爸能跟自己玩。陈富贵把小家伙扛在肩膀上，第一天上工不能迟到。爸爸，爸爸。星星比妈妈高，这样的游戏也是他从来都没有玩过的，很不错。葫芦大队的社员们看着这一家三口同框的样子，也是诧异的不行。这个货今天跟着陆明月一起出来，到底要折腾啥？报告队长，我来上工了。您上工，脸上的表情跟陆明月刚刚听到的时候差不多。富贵，别闹，回家打上二两酒，喝完了就是叫去吧。富贵，你要是都能干活了，咱们地里的亩产还不得破千斤呢？<笑>明月啊，可不敢让他胡闹，这是夜里喝酒了，还没醒酒呢。陆明月羞得不行，就应该把陈富贵给留在家里面。志国哥，真上工，不是开玩笑。以前我日子过得很混蛋，以后不会了。对于社员们的调侃，陈富贵就当没听到。乔治国微微皱眉，要是按照陈富贵以前的脾气，现在恐怕都得干掌。咱可有言在先，以前的事情咱们可以先偏。你以后要是再敢偷懒耍滑，今年的分粮就不说给你。必须的，今天开始重新做人。重新做人。现在咱们的活就是产地，你先在地头上来两锄头吧。看见那两颗菜没有？把他们边上的草给铲掉。妥嘞，星星先下来看爸爸干活。哥呢？小家伙开心的应了一句，反正今天能跟着爸爸妈妈一起挣工分，怎么也比在家里待着有意思。陈富贵稍稍活动了一下，瞅准了杂草，稍稍用了些力气，一锄头就铲了下去。志国哥，我要说刚刚我铲的时候手滑了，你信吗？看着被连根铲断的菜，陈富贵是一脸的尴尬。同样尴尬的还有陆明月，已经没眼看了。别，我可咋安排啊？好了，大家伙就按昨天份的工接着干活吧。我再琢磨一下，看看能给他安排点啥活。志国哥，要不然你给我开个介绍信吧。嗯，林场那边正在放树呢，我到那边寻点活干去。其实这才是他今天上工的真实目的。富贵，你的算盘算的叮当响啊！看上人家工的两顿饭了吧？这个事就别想了。虽然林场放树缺人，人家要的是好劳力，可不是混饭吃的人。就是呀、啊，你可别去。今年还等着他们放完树，跟着要点树枝呢。你去了，搞不好树枝都没了。周围的社员们七嘴八舌地说了起来，听得陆明月脸通红，只剩下低着头瞅着锄头。三小队的社员们，大家伙给做个见证。往常咱们跟林场要树枝，顶多也就是要来两车多，三车都撑死了吧。今年我陈富贵就要给大家伙要来不低于十车的树枝。坐吧，发议证了，干活了。等，这都是喝酒喝的，喝坏了脑子。富贵啊，别吹牛了，安生的在家躺着吧。社员们哄笑起来。干活要紧，不能跟这个发疫症的人浪费时间。志国哥，你也看到了，咱们地里的活我是真的干不来，还不如到那边碰碰运气。去林场做工可不是那么好去啊，能让你干？志国哥，他们放树的活光靠他们自己的人肯定不够，现在又是农忙产地的时候，就算他们想去别的大队找劳力也找不到。而且我要是真
，我可没把握。而且你要是到林场上做工，规矩也晓得吧？要是真做成了，对上收五毛吧，记你八公分，剩下的归你。志国哥，晓得的。陈富贵痛快的点头应了下来，总算是同意了，他的心思也安稳了。然后就扛着星星，足足走了一个多小时，总算是赶到了林场放树的地方。陈富贵心头火热，自己的第一桶金又着落了。干啥的？别到这边看热闹，危险着呢。一名工作人员看到了陈富贵，喊了一嗓子：“我是活路大队的。”胡厂长在这边指导工作呢吗？这名林场的工作人员有些迟疑了。陈富贵说的很熟络，有些搞不清他跟胡厂长之间的关系。你等一下，我问文具。接到通知的胡厂长也是有些纳闷，也是怕认识的人过来找自己。胡厂长可算是见着您了。前两年在公社开会的时候，有幸见过一面。不过您工作那么忙，怕是早把我给忘了。我是陈富贵啊。陈富贵再次以饱满的热情发起了进攻。是富贵啊，我说看着有些面熟，就是猛一下子没想起来。现在在忙啥呢？胡厂长。当时可是见识过您的酒量呢。您说啥时候有闲工夫了，想赚点零花钱就过来寻您。看到这边在放树，我就琢磨着帮着干点零活，抠个树疙瘩啥的。您要是图省心呢，就把这片树疙瘩交给我们葫芦大队也行，一准干利索的。介绍信我都提前开出来了。你们大队能出多少人啊？这一片可不少呢。还有正在放的，过些日子还有装车的活，得看您能分我们多少树疙瘩，我这才好安排人啊。胡广全拿摸了一下。自己这里确实需要人，今年的任务有些重，光靠林场的员工真的干不完这么些活。现在放了537棵树，还有628棵没有放呢。陈富贵的心里边反倒有些迟疑了，因为这个工程着实不小，他也不知道凭借着自己的力气挖一个树疙瘩要多久。胡厂长，这些树怎么也得再放些日子。如果把这些树疙瘩都归我们大队来帮忙的话，我能保证随着你们放完就都能抠利索了。真的假的？你们大队有这么多的劳力啊？哎，现在青黄不接的，得给家里边的孩子们找些口粮啊。您看看。这些活要是干完了，能给多少工钱？这个也得看你们来多少人啊！照规矩也得管你们两顿饭呢，一个树疙瘩八分钱吧。胡厂长，那要是每天给我们两卷卫生纸、二斤大米、二斤白面、二斤肉、二十斤高粱米，这些树疙瘩按您说的八分钱一个，管我一个人的饭就成。树枝子再给我们点，您看咋样？听着他的话，胡广全双眼闪亮，哦、很是赞许的看了陈富贵一眼。这是个懂事的年轻人，给自己留了好多的操作空间。成，回去喊人吧，今天我就算你们一天。好。那我现在就开干！陈富贵说着，就奔桌边上堆着的工具走了过去了。这却给胡广全看得一愣，这是啥意思？就他一个人？陈富贵拎起羊镐，奔着一个树疙瘩就走了过去。好不容易忽悠成功，他可不能给胡广全反悔的机会，而且他也要验证一下自己刨一个树疙瘩需要多少时间。胡广全虽然有预感，好像被陈富贵给骗了，但是他选择了不动声色。这陈富贵可是卯足了力气。边上看着的胡广全是越看越心惊，实在也是因为陈富贵干活的速度太快。也就是十几分钟，这个树疙瘩就挖出来了。胡广全脑门上也冒出来一层细密的汗珠。这个陈富贵到底是何方神圣啊？他干的活是正常人能干出来的吗？富贵，你过来。看到陈富贵要奔着下一个树疙瘩走，胡广全赶忙喊了一嗓子：“说啥事？”胡广全没有说话，而是看了一眼边上的工作人员。工作人员很识趣，溜达到了一边去。富贵，你跟我说实话，这些活是不是都打算一个人干？说，您也看到了，我也就是剩下一把子力气。您可怜我，我一定把这些活给干好，能撑得住。您看我连汗都没怎么出，现在也琢磨出一些窍门，再给我配一把斧头，我一个小时挖六七个没问题，一天我咋也能挖十个小时以上。这些树疙瘩也就是半个月的事，完全能够赶上你们放树的进度。好，好，好，这些树疙瘩就归你了。胡广全很满意，都亲切的拍了拍陈富贵的肩膀。成，说，那我接着。陈富贵乐呵呵的又跑了回去，胡广全却收起了笑容，直觉告诉他，这个年轻人不简单。富贵，你等一下。陈富贵稍稍愣了一下，心里边有些担忧了。这个胡广全不会是要反悔吧？说还有啥要交代的吗？富贵啊，你要是时间够的话，干活别这么拼，看得我都心疼。说谢谢了，我就是怕耽误叔这边的工作呀，那我就可以适当的放慢一些，我也能歇歇。不过估计全挖完最少也得一个月或是更多一些的时间。陈富贵一副很担忧的表情，心里边则是乐开了花。语录中可有说，身体是革命的本钱，老人家说的就是对的，咱们得留着好身体继续干革命，就按照五十天的时间来挖吧，可千万别把身体给累坏了。回头我再看看能不能学某一辆洋车子，让你暂时代步。葫芦大队距离我们这边也不近呢，你这天天的来回走，我看着都心疼。还有你这个鞋都磨成了啥样了？我再给你学某一双胶鞋，去你多大的脚？说，我这个还真没再留意过，都是我媳妇给我做的鞋啊，也没买过外边的。小王，你过来。胡广全招了招手，刚刚走到一边的工作人员跑了过来，你俩比一下脚，然后回厂子里老宝库给富贵翻一双合脚的鞋，再找副手套，再学莫亮洋车子，让富贵这几天代步，群众帮咱们干活，咱们不能寒了群众的心。厂长，您放心吧，交给我，得让相亲的心热乎起来。要不要把那些粮食一起装起来，绑车子上？胡广全满意的点了点头。
，比亚东，你办事我放心。而在边上玩的小星星就有些纳闷了，也不知道发生了啥，为啥爸爸那么开心呢？他哪里知道啊，陈富贵可不仅仅是开心啊，都开心的快疯掉了。争取到五十天的工期，那得是多少粮啊！他的羊岛抡得虎虎生风，干劲更加的足了。重生七七年，我靠挖树疙瘩赚了人生第一桶金，老婆看到后却吓坏了。怎么这么多东西？把星星送到林场后，陆明月就先回了家。而此时太阳都快落山了，他们俩还没回来，陆明月连做饭的心思都没有了。现在的他很后悔，不应该为了让星星跟着吃一口好的就留在林场。陈富贵太反常了，不会是打着歪心思要把星星给卖掉吧？刚想着，陈富贵和星星正好回来，还弄了一辆洋车子。媳妇，过来接一下呀！陆明月有些懵，怕不是这个人在外边做了啥犯法的事情吧？妈妈，妈妈，快来！陆明月没心思想别的了，赶忙跑了过来，出去转了一小圈。弄了点肉和面，还要了颗白菜。晚上贪点碗吧，咱们吃饺子。陈富贵从袋子里掏出了肉、面、大米、卫生纸、大白菜、高粱米。陆明月的俏脸煞白，手都有些哆嗦。开心吧？我说了得弄来粮和肉，那就必须得弄来。一会儿我就和面包、饺子，你跟星星吃现成的。你抢了供销社了吗？我领你自首去，这些得不少钱呢。蹲巴黎子得蹲好多年啊。陈富贵一愣，心里边很是无奈。我不是在林场做工吗？这都是胡厂长给我的，我把他们那边挖树疙瘩的活都给包了。以后天天给咱们这么多，不过因为今天是第一天，所以肉多给了半斤，以后都是两斤的量。看我脚上的新鞋，这也是给我的。过几天我再研究一下，你脚多大？陆明月还没有从陈富贵的话里边回过神来。哎呀，你就想啊，我要是做犯法的事，能带着星星去吗？他是帮我放风啊，还是帮我扛东西啊？对了，这个自行车是暂时借给我代步的，回头我想想办法吧。咱们就来个刘备借荆州，借了咱们就不还。脑子有些乱的陆明月下意识的点了点头。又马上反应过来，这样是不对的，赶忙又摇了摇头，哈哈哈，真是傻乎乎的，把陈富贵逗笑了。过了一会，和好了面，陈富贵包上一顿香喷喷的饺子。哇，爸爸，好好看！一枚枚的饺子很是整齐的摆放在一起。陆明月有点惊讶，他什么时候包饺子都这么厉害，这么好看了？以前也不是这样啊。星星知道治国书的家和水生爷爷的家布。星星知道，那就替爸爸跑上一趟，帮爸爸喊水生爷爷和治国书来咱们家吃饭。嗯呐，小家伙痛快的应了一声，都没等陆明月发话。他就一溜烟的跑了出去。你是要找水生叔和治国哥来分赃吗？咱们可不能害人家呀！哎呀，分啥赃啊？有重要的事要说呢。乖啊，你要是实在闲着没事，帮我包颗葱，再包一些蒜，一会儿就开吃了，一会儿可得乐呵呵的，要不然还得把水生叔和治国哥给吓着，以后咱们的日子就好过了。反正饭是吃饱拉倒。小星星跑过来告诉他，陈富贵要请他吃饺子，他的心里就装了十五桶水，七上八下。水生叔，富贵不会是在外边又招惹了啥事吧？哎，这是咱俩办差了。就不应该给他开这个介绍信啊！我也是没法子了，他要到队上干活，是真的干不来啊！水生叔，要不然就把他送一队或是二队去。我们三队每次出工给他赔上五工分行不行？他出工不仅仅干不了活，还经常给我们捣乱。谁敢要他呀？看看今天他又要整啥幺蛾子吧！吃饺子是那么好吃的吗？他爹娘走得早，当年咱们逃到这里，也护了咱们那么多人，能帮衬。咱们还得帮衬一把，不能没了良心。两人说说聊聊的，就来到了陈富贵家的院门外。这个小混球，门都坏成了这样，也不说绑一下。水生叔，治国哥，赶紧的呀！陈富贵走出房门，热情的招呼了一句：“富贵，你告诉叔，是不是在林场惹事了？”说：“以后我都不带惹事的了。今天可是有好消息呢，先进屋吧，饺子真好出锅。”陈水生和乔治国对自己的不信任，他并没有往心里去，邀请两人坐好。陈富贵把锅里蒸着的饺子都给盛了出来。水生叔。治国哥，赶紧吃吧，咱们边吃边聊。月月，你照顾好星星啊！小家伙回来的时候就念叨了一把，说啥要吃三个饺子才行呢。陈富贵这边也很是热情的招呼着，二斤肉一颗白菜的馅，没有调太油。这个饺子吃着水灵。富贵呀、啊，你跟叔说，这次又惹了多大的事？你不说，这个饺子就算是再香，叔也吃不下呀。水生叔，我真没惹事，不仅仅没惹事，我还有好事跟你们说呢。我今天不是到林场干活去了吗？跟胡厂长聊得挺投缘的。他就把抠树疙瘩的活都交给我了，让我慢慢干就行。院子里的那辆自行车就是胡厂长先借给我的。咱们大队离干活的地方有些远，他怕我耽误功夫。真的，治国哥，当然是真的了。咱们说好的，我出去做工，一天给队上五毛钱，那就必须要给。再看我脚上这双胶鞋，也是胡厂长给的。哎呀，光顾着说了，赶紧动筷子，饺子凉了就不好吃了。本来是想弄个汤的，家里边也没有养鸡，也不好去别人家借鸡蛋。今天就先凑合吃一顿。陈富贵说的话。好像挺准成，再加上这饺子的香味也确实诱人的很。陈水生和乔治国稍稍犹豫了一下，也跟着动了筷子。香，这是真的香啊！对了，水生叔，治国哥，我跟胡厂长说了一句，答应给咱们十五车树枝子，隔三差五的过去拉一车就行。听到他的话，陈水生刚刚夹起的饺子
，省得别的大队的人看到。虎场长也不好做，要的就是这个效果。他都低估了这十五车树之子在陈水生和乔治国心里的地位。十十五车，平车还是高车？别整太高，说是十五车，其实奔着二十车拉也没事。我们三队都是车，一队、二队各五车。水生叔，成不？成成，太成了。富贵真能事，边上的乔治国也是满面红光。这可是十车树之子啊，高兴。星星也是美滋滋的，虽然不知道他们这是干啥呢，反正大家都在笑，那就是好事。第二天，陈富贵把昨天剩下的饺子全给热，他自己则是煮了一些高粱米粥。吃这个干啥？你跟星星吃饺子，我吃粥。嗯，你吃饺子吧，高粱米不扛饿，你干的活太耗力气，得吃点精粮。就是个傻媳妇，我中午到那边还能跟着混吃啊，心里边还是很满足的。别看陆明月的关心并不是很多，好歹也是关心了自己啊。一句傻媳妇，反倒把陆明月听得一愣，娇嗔的瞪了他一眼。吃完后就准备去上工了。走吧，我先送你上工去，然后再去放树的地方。陆明月很犹豫，坐自行车呀，是不是太张扬了一些？快走吧，我林场那边的活可不能耽误了。要是耽误了，没准就会扣米面。听到他这么说之后，陆明月还是抱着锄头坐在了车上。爸爸，出发！坐在车梁上的小星星早就等不及了。傻媳妇，搂着我的腰啊！陆明月稍稍犹豫，用手捏住了他的衣襟。真是个傻媳妇，还拿着锄头，你不搂着我的腰。一会摔了咋办？感受着后背上陆明月的体温，陈富贵的心里边也是美滋滋的。就这么骑着自行车，驮着老婆孩子，悠悠的赶到了今天上工的地方。哈哈，富贵，赶紧的，就等你们过来呢。陈水生很热情的招呼了一句。此时陆明月俏脸通红，头都不抬的拎着锄头站到了三队这边。水生叔，咋了？今天咋三个队的人都聚这里了？咋了？得把你昨天的好消息跟大家伙念叨念叨。水生叔，到底是咋回事啊？地里还等着开工呢。是啊，水生叔，我们队的离这边也远呢、啊。现在你们着急，觉得耽误了功夫，一会儿你们都能饿得找不到边。往年啊，咱们从林场那边要一车树枝子都难。富贵跟虎场长打了招呼，今年能给咱们二十车树枝子，一队、二队各五车，三队十车。说完之后，陈水生就停下了话头。啥玩意？水生叔，这是陈富贵说的，糊弄人的吧？就是，陈富贵咋能弄来这么多的树枝子啊？不可能的事。水生叔，扯谎的事可不敢乱说啊！富贵的话也能信？陈富贵心中了然，也是搞清楚了水生叔为啥一大早的就把大家伙都给叫了过来，这是怕夜长梦多，想要趁热乎把这个事给敲定。水生叔，交给我吧，各位，我跟林场那边已经打完了招呼，但是咱们现在拉的树枝子比较多，所以今天一队和二队先派大车过去吧，能多拉一些，咱们三队的不着急啊。总不好一股脑的都凑过去了，让别的大队看到林场那边也交代不过去。富贵，今天就能拉吗？齐元朝一个箭步冲到了陈富贵的跟前，回去套车去吧，跟着我直接走就行。这可是真的不得了了。听到他的话之后，社员们再次议论起来，听着大家伙的小声议论，陆明月的心里边美滋滋的，偷偷看了陈富贵一眼，却发现陈富贵正在看自己，又羞红着脸低下了头。上集说到陈富贵要带大家伙去领数字，这回他们就带着牛车往林场赶去。富贵真的能准成吧？不能到了地头再把咱们给赶回来吧？走这么远的路，牲口的料也得多喂一些啊！一小队的大车师傅徐亚明问道。亚明大叔，放心吧，到那边咱们就装就完了。昨天的树枝都给咱们留出来了，别的事情我来安排就成。富贵哥，你咋这么厉害呢？都嫩要来这么多的树枝子。坐在另一边车上，长得黑壮的二柱子说道。别着急，等这一波农忙过去的。我给队上的人找点活干，赚点零花钱。富贵哥，真的假的？真能找到？现在想去外边做工，人家可都不要啊！事在人为，林场这边的活就这么点，咱们弄点树枝子就可以了。等回头我去公社跟服务队的领导问问去，没多有少的，咋也能弄点。说说聊聊，就来到了放树的地方。王亚东看到他之后，直接迎了过来。看到王亚东之后，徐亚明一下子就变得紧张起来。王哥，你来的够早啊！胡叔过来了吗？还没呢，厂长的九点多才能到，今天就拉树枝子嘛。今天先拉两车，对上现在的火也忙，这都是先把人送到地头，然后才跟着过来的。成，后边的树头都砍完，自己到那边装去，能装多少装多少。跟着陈富贵过来拉树枝的这几个人，那可是双眼闪亮，富贵的关系也推硬了呀，随便装。亚明叔，你们自己装去吧，我跟王哥说点事。徐亚明点了点头，赶着车就奔树头那边走了过去。王哥，我要是没看差的话，不是我们本地人吧？王亚东一愣，苦笑着摇了摇头。来光明公社四年多了，哎，我这是接受再教育，有没有想要回去的想法？怎么不想？天天都不会想这些事。广阔天地炼红心，扎根农村志不移。上山下乡，改天换地，建设社会主义新农村。说了一半的王亚东赶忙改口，这要是被陈富贵给举报，自己都说不好要背多大的处分。王哥，跟你不外，也看到胡叔对你的印象很好，很器重你。我跟你说点我听来的小道消息，你可别传外面去。王亚东虽然做出了倾听状，还是很谨慎。王哥，我是在县里听说的，谁说的我不方便透露。以前的书本捡起来吧，要出新的决定了。今年差不多会有大变化。陈富贵压低了声音，一脸的神秘。真的。
王亚东大惊失色，说完之后又赶忙捂住了自己的嘴巴。这可是了不得的消息，是能惊破天的消息啊！王哥，这是我敢胡乱的讲，不过你可得给我保密，这要是传到外边去，是要掉脑袋的。有时间了，就把课本翻出来，好好再看一遍。你们接受的教育也差不多了，该是回去报效祖国的时候了。王亚东西满脑子里想着的都是大变化，他当然知道大变化意味着什么。已经停了这么多年，真的可以改变很多人的人，对于自己这些话取得的效果，陈富贵还是非常满意的，因为这就是他众多计划中的一个小计划。七七年年底的大变化，这个是目前只有他知道。富贵了，我叫你哥，你刚刚说的这个是真诚吗？王哥，你觉得就算是假的，你提前看一些书，你能有啥损失？王亚东一愣，对啊，就算是陈富贵是满嘴跑火车的瞎白话，自己看书了有损失吗？富贵，那你考吗？你也是九年级毕业的吧？我就够呛了，哪怕我手拿把掐的能考上，能把家扔下吗？这个事我跟胡叔都没说呢，先跟你说就是让你有个准备，至于说将来报名的事，也包在我身上，我跟胡叔言语一声就行。富贵，这、啊、王亚东刚想说上一句感谢的话，陈富贵爆了一句粗口。然后整个人就窜了出去，扭过头的王亚东看清不远处的情形，吓得张大了嘴巴。一棵刚刚锯断的大树正倒下来，而在倒下去的方向上，正有一名临场的工人。在这棵树即将砸到那名工人的时候，陈富贵猛地跳起，用肩膀用力地撞上了树干，树干险之又险地避开了这名工人。可是即便如此，也是有一些树枝扫到了这名工人，直接将他压在了地上。还愣着干啥？快把人给拽出去！此时的陈富贵也受了点伤。富贵，富贵，你没事吧？回过神来的王亚东跑到了陈富贵的跟前，一脸的焦急：“没啥事，就是得缓一缓。”那哥们咋样了？他没事，就是刚刚被吓着了，只是有些皮外伤。你还是赶紧看看你的肩膀吧。”一名工人喊道：“点，好像流血了。”扫了一眼的王亚东吓了一跳：“富贵，富贵，咋样了？”“富贵哥，受伤了吗？”这时候，徐亚明和二柱子他们也都跑过来。陈富贵心里叹了口气，不想让他们大呼小叫的，果然已经吸引了在边上玩耍的星星的注意力。小家伙迈着小腿跑过来。小嘴唇紧紧的抿着，感觉下一秒就要哭出来。没啥事，大家该干啥干啥吧。王哥，跟大家伙说一声，今天这里啥事都没有，我是不小心摔倒撞到了树上摔的。那位兄弟也是不小心绊到了树枝子，不是多大的事，都晓得了吧？就他今天这个事情，真的是可大可小。往大了说，这就是严重的工作事故。在这个时代来讲，胡广泉这个林场的厂长就当到头了。往小了说呢，他这个救人的英雄变成了自己摔倒的，那就是啥事都没有发生过。王亚东心思玲珑，自然听明白了陈富贵的意思。他的心中也泛起跟胡广泉一样的想法，这个陈富贵真的不一般，陈富贵也没有心思管这些人了，一心只想着星星，星星，爸爸没事的，疼，爸爸疼，星星也疼。小家伙说了一句，眼泪疙瘩又掉了下来，然后就一头扎进了陈富贵的怀里面。富贵，你现在得跟我去厂部包扎一下，这个事我也得跟厂长说一声。亚明叔，你带着大家伙在这边装好了树枝就先回去，我的事就别跟旁人说了，我带星星先去混顿饭。成，富贵，你忙你的事要紧。爸爸，疼吗？不疼了，有星星啊！爸爸一点都不疼，倒是星星啊，都哭成了花猫脸。小家伙却不信他的话，呼呼呼，星星吹吹，爸爸不疼。小家伙很是认真的吹了几下，吹完之后就眼巴巴的看着陈富贵。哎，咋就这么奇怪呢？星星吹完了，凉飕飕的，一点都不疼了呢。王哥，你看看是不是不疼了？我看看，我看看，哎呦，还真的不疼了。王亚明配合着喊了一嗓，星星的小脸。这才打开，本来就是小孩子嘛，还是很好骗的。陈富贵带星星来到了林场的厂部，可是豪气的多。葫芦大队要想跟这里比，那真的是没法比。哟，富贵和星星过来了，那正好，中午就在食堂吃了。胡叔呀，可是跟你求救来了。今天干活的时候光顾着看星星了，一不小心摔了一跤，肩膀摔破了。有药水吧？给我擦一擦。胡广泉皱了皱眉，心里边有些腻味。你不能因为咱们心照不宣的小交易，你就蹬鼻子上脸吧？谁给你的勇气啊？王亚东赶忙凑到胡广泉的身边，耳语了几句。胡广泉的脸色马上变了，陈富贵这是救了自己的命啊！富贵，以后你就是我兄弟，有我一口吃的，就有你一口喝的。欣欣，以后就喊我大爷，不能喊爷爷了。欣欣倒是眨着大眼睛，也整不明白咋回事啊！昨天还喊爷爷呢，今天就喊大爷了。亚东，喊人到我办公室来给富贵看看伤口，其实也没啥大事，就是破了些皮。咱们这些树树林有些大，外边的树皮可不是那么光哟。都啥时候了，还说笑皮话？陈富贵倒不是多重的伤，也就是简单清理一下，贴上纱布就好。富贵呀、啊，不夸张地说，你这次是救了哥哥的命。你说你想要啥？哥哥能张罗来的，一准全给张罗来。等处理完后，胡广全说道：“严重了呀，能把这么好的活交给我来做，还给我们队上那么多的树枝子，这都让我露大脸了。那不行，我可不是那差事的人，要不然你就别刨树疙瘩了。那些东西我咋也能给你挤出来？那更不行了，有劳动我才能有收获，啥都不干的白拿，落了别人的口实，将来你的工作可就不好开展了。开玩笑
，越是为他着想，他的心里边就越打鼓，因为他知道陈富贵可不是省油的灯。我奋不顾身的救了一个陌生人，直接惊呆了众人，而这也是我计划中的一小步。哥，这样吧，反正也过来了。中午我就在这里跟你一起吃点工作餐得了。胡广泉那点小心思他是看得通透无比，也不着急，先给他一个台阶下。那有啥说的，我让他们现在就煮肉去，中午就蘸着酱油吃，可别搞那么夸张，咱们就去食堂吃，中午该吃啥咱们就吃啥，这个事就听我的。然后今天这个事你也得做一些安排，虽然说我不知道你们林场的格局如何，但是我觉得应该也是比较复杂。下意识的，胡广泉点了点头，心中惊骇的不行，自己在这个陈富贵面前怎么就这么不设防？富贵，你是不是看出了啥，或者是听到了啥消息？这个事都不用到外边去打听去。说白了，整个公社恐怕没有哪一个职位比你这个厂长舒坦吧？富贵呀、啊，哥哥可不是吹，在咱们光明公社的一亩三分地上，哥哥绝对是头面人物，一点不比粮站的人差。陈富贵却微微皱眉，看来给胡广泉的定位还得往下调一调。胡广泉这样的星星，成就也是有限，高了铁定会出事。富贵，咋了？留意到了他的神色。胡广泉有些担忧，咱们林场是公社的下辖机构，边上还有一个县林业局派来指导技术工作的林业助理吧？那你过得这么逍遥，你让县林业局的人怎么看？你让公社的书记和社长怎么看？你让那些惦记这个位置的人怎么看？哎，还没喝酒呢，就说了不少的酒话。中午得多吃点肉，今天歇一歇，明天再把树疙瘩刨了。他的话不咸不淡，却让胡广泉愣在当场，脑门上的汗也是刷刷的往外冒。富贵，请指点，不能再矜持了。富贵肯定是看出了自己没看出来的道，哪里敢指点？古往言之，古往听之吧。现如今的林场，就算是你这个厂长，也没有正式的编制吧？是由哪个大队调整过来的？他有时间了就会翻翻前任的记忆。现如今在公社的林场、猪场、供销社这类的组织中，其实都是没有编制的。我原本是大王大队的大队长，哪里有啥编制？只不过是因为咱们林场的情况有些特殊吧。林业助理给了砍树的条子，就要那些树干，剩下的就都是咱们林场自行处理。要不然我也不敢给你那么多的树枝。我听过一句话，要从群众中来。再到群众中去。平时我就琢磨这句话究竟是个啥意思。今天来到了咱们林场的场部，路上的风景很不错，尤其是那些陈树之子，这可是好烧柴啊！就算是没风天都好烧得很。胡广泉有些尴尬的看了他一眼，哪里不知道他这是反话正说。富贵呀、啊，你就别折磨我了，成不成？到底该咋样的章程才行？我不是说了吗？从群众中来到群众中去，你将来就不想在公社正经的谋个活，为人民群众贡献更多的力量？想，做梦都想。接着说，留意到了陈富贵的表情。胡广泉略微有些尴尬，富贵哥脑袋笨，哎，不笨，一点都不笨啊！我就是觉得啥呢？咱们大家伙现在的日子都不好过，就说我们葫芦大队吧，每次秋收之后打了粮食，都得认真的分才行。还有那些秸秆、茬子，都是一堆堆的分好，就差省成称了。为啥？东西少啊，人们换寡而换不均。林场是干啥的？咱们这个林场是公社所属，那就是得为公社服务。公社是个啥？还不是这些大队组成的吗？说完之后，陈富贵就不说话了。要是到现在还不明白，那他就可以直接放弃胡广泉了。还是把心思放在王亚东上好。胡广泉眉头紧皱，脑门上的汗冒了出来。啥叫从群众中来到群众中去？富贵，那你说我就把今年的树枝子给咱们公社各个大队分分就行了。单单这样可不成。你想啊，咱们的林场啊，做的可是一手托两家的事。现如今的日子都不是很好过，公社的资金也都是非常紧张的。尤其到了过节的时候，还有那么多的军烈鼠，无保护需要慰问呢。咱们既要帮助群众。也要时刻想着上级领导的难处，就说我们村吧，也就是三大节的时候能分点白面。二幺号就是端午节了，也不知道公社的领导们现在是不是就开始愁了。反正我看我们大队的水生叔就有点愁，最怕的就是端午节呀、啊。这时候正是青黄不接的时候，没多有少的，应个节气，一个人咋也得吃上一个粽子，不是？受教了，受教了。胡广泉说着站起身，给陈富贵认真的鞠了一躬。陈富贵可没敢狂妄的坐在那里，而是闪身让到了一边。这一幕却恰巧让赶过来的王亚东看到，真的是惊掉了下巴。胡广泉是多么霸道的一个人，竟然给陈富贵鞠躬，直觉告诉他，如果自己想进步，想为群众做更多的事，那就得拴住陈富贵。哥，咱们这边还有啥票不？比如说雪花高票啊，布票、豆油票，合计给你弟妹和星星扯上一些布，做两身新衣裳呢。有有，需要啥票拿啥票。别看陈富贵这时跟他硬要，但是他的心里边就是美滋滋的。对了，现如今马上也过节了，安定团结也是很重要的。林场这一块这段时间的工作任务还这么重，咱们得往长远看，不是？中午咱们的食堂吃啥菜？也没啥，从公社弄来一板豆腐，中午炖了吃。豆腐啊，这个熟悉又陌生的字眼，听到之后，陈富贵的舌头上都忍不住回味起豆腐的香味。爸爸，爸爸，那个是啥？正怀念着呢，小星星突然问道：“那个呀、啊，那个是灯泡，等爸爸再努力一下的，争取明年就把店给咱们大队接上，到时候咱们也不用点羊油灯。”哇，亮了，亮了！这时候胡广泉也把电灯打开，看着亮起来的灯泡
，店是干啥的啊？店啊，知道电灯上的线吗？电就在线里边跑呢。等将来咱们的日子好过了，就会有很多的电器，就连小汽车都能够用电跑呢。还有能用电在天上飞的小飞机。好了，电灯不能盯着看太久，看久了对视力不好呢。富贵，还别说啊。我倒是听到一个消息，但是不知道是不是准成。啥消息？跟送电有关？你这个脑袋瓜子啊，咋就这么好使呢？你没听说过小王大队和我们大王大队要做旱改水，不过还没确定呢。啊、哦，你说这个呀，倒是听人家言语过，不过跟我们葫芦大队没关系啊。我们葫芦大队的地漏水，富贵，事在人为，等哥哥这边的事情弄利索的，到时候把变电所的徐所喊上，一起吃个饭，了解一下。这下胡广成多少有了些成就感。自己也是有用，拉电这个事可不是你想拉就能成的，也倒是行，反正也不着急。等回头我逮个兔子和野鸡的，到时候好好炖上一锅，一起喝点。我炖肉的手艺也是一流的，星星都很喜欢呢。爸，爸爸炖兔子好吃。对了，等过了秋，要是有人上山上捡树枝啥的，也让护林员别管那么严了。现在跟农户的矛盾主要就集中在这里，只要别砍树、砍枝干，这就行了呗。得把基础打好，将来的工作才方便啊。富贵。要不然你也来我们林场吧，别的不好弄，弄个护林员还是很轻松的。等过两年的，要是逮着机会，没准也能干上一任厂长。你肯定比我干得好，将来你高升了，我也能给你帮衬一下。哥，这可说远了，我呀就扎根葫芦大队了。就算是想折腾点啥，将来也是在葫芦大队折腾。外边这些乱七八糟的事情不跟着掺和，多费脑子啊！将来日子好过了，在葫芦大队想吃肉吃肉，想炖鱼炖鱼，没事还能带着星星到山上玩一圈呢。等等。上山上完，本太可惜了，你这个脑子啊，真白瞎了。胡广全是一脸的惋惜，不过他的心里边也放心了。陈富贵没有大报复，就守着眼前那些，就算是再有韬略也没关系。我凭借前世的本事，当场揭穿了林场厨师丑陋的行为，而厂长竟要我留下来当这里的厨师。陈富贵和胡广全两人闲聊了一会儿后，也到了林场食堂开饭的时间，带着星星大模大样的做好，星星吃的很可口。拎着勺子，一口高粱米饭，一口豆腐，吃的那叫一个美。陈富贵看的都很心疼，这个豆腐炖的呀，差点意思。油太大的话也是有些腻人的。富贵咋了？不合口味。最近肉吃的有些多，今天的菜就觉得稍稍腻了一些。哟，胡厂长，今天是哪里请来的贵客啊？我刁老三看样子是伺候不起了。陈富贵心中苦笑，不用多想，肯定是刚刚的话把做饭的厨子给得罪了。别多心，我是好久没吃过肉了。这两天吃的有些顶住了，老三，这是我富贵兄弟，这还差不离。我刁老三别的不敢吹，在咱们光明公社，也就是比农机站的老宋差一些，吃不得太多油腻，那就少吃一些，用菜汤拌着高粱米饭，那也是香喷喷的一大碗，跟孩子学学也行啊。要是没有他后边这句话，今天这个事也就过去了。他这个潜台词是啥？还不是看不起星星略显狼狈的吃相。刁师傅在咱们林场的手艺这么硬，呃，这个吧，老三的炖菜是真的很香。县林业局下来指导工作的时候，吃的都很不错。现在的他是真丑，有背景的刁老三跟刚刚认下的小兄弟有了矛盾，这个事该咋处理？师傅，谁跟咱爷们找事啊？这时候又一个小年轻戴着厨师帽走了过来，手里还拎了个大铁勺，这边还没咋样呢，后厨的人就开始出来撑场面。老三啊，这是几个意思？刁老三也是有些纳闷，自己的徒弟跑出来干啥呢？呵呵，不值当的，本来也没什么事情。胡厂长的兄弟嘛。这时候走过来一个中年人，一团和气的笑脸。看到他过来，胡广全脸上的表情也变得更加的阴沉。陈富贵这就知道了，这是胡广全的竞争对手李副厂长。实在是咱刁老三也是有脾气的，说咱可以，别拿这么好的菜渣法子，要不然这么多兄弟姐妹吃我刁老三做的饭，还以为咱一直在糊弄，可没这个道理。咱每天都用尽了心思呢。此话一出，陈富贵坐不住了。这个白菜条有宽有细。肉片有薄有瘦，刁师傅这是花式刀工，豆腐里有豆腥味，一看就没有汆水。为了图省事，简单炸锅就直接倒了所有食材进去，开锅之后舀上一勺子荤油。为了把肉炖熟，白菜炖烂了，豆腐炖开了，可惜了好好的豆腐和白菜。小葱拌豆腐，醋溜白菜片，吃的更爽口啊！等他说完之后，刁老三已经脸沉似水了。这位兄弟，我倒是觉得刁师傅做的菜虽然有些不拘小节，但是味道还是很不错的。边上的李副厂长又开口了：“不敢高攀，你还是喊我名字吧。”今天刨树哥打摔坏了肩膀，胡厂长体恤我，让我过来包扎。咱就是普通小老百姓，不敢当李副厂长兄弟相称。胡广全很满意，富贵兄弟这话说的忒有劲啊！李多福的脸却气成了猪肝色，没想到陈富贵竟然这么不识抬举。老兵啊，这个菜做的确实有些糙了吧？胡厂长，咱可不敢乱说，咱来到林场三年了。哪一次做饭不是尽心尽力？今天的刀工确实差了一些，咱也不能揪着这点小事不放吧？如果真觉得咱刁老三的手艺不成，那就请胡厂长另请高明。咱爷们每天围着锅台转，没功劳也有苦劳，不是？师傅在这里做工也没几个钱，带上咱们几个。刁老三的脸上露出得意的神色，这帮小崽子还算是有良心。李副
要不然做饭这个事我试试。哦、陈富贵开口了：“兄弟，准成，做饭吗？略懂，此处不留爷，自有留爷处。老子还不伺候了。”刁师傅，真的想好了？没等胡广全开口，陈富贵先说了话：“老爷们说话，一个唾沫一个坑，哈哈，莫生气，莫生气。不过这里边也是有些意思，辞工不干与开除掉，这是两个概念吧？”胡厂长，是不是这么个意思？胡广全下意识的点了点头。不过也有些搞不清陈富贵到底是要干啥。在食堂吃饭的员工们，看热闹的不嫌事大，还是看干仗有意思。王亚东他有一个预感，经过了这次的事情之后，恐怕林场的格局要改变了。陈富贵不管这些人心中都是什么想法，今天要是不动点真格，自己这位大哥的面子和里子就都没了，直接就奔着后厨走了过去。师傅，他要干啥？还怕了他？做菜咱可没怕过谁，还想开除老子？老子倒是要看看他有几分能耐。刁老三也跟着走了过去。李副厂长。咱们也过去看看。胡广全笑着发出了邀请。对于陈富贵，他别看接触的时间不长，但是他知道陈富贵是一个有章程的人。李副厂长心中打鼓，不过在这个当口也不好说别的话。来到了后厨，陈富贵摇了摇头：“这个卫生啊，让人很头疼。这么厚的油泥，也不怕滑了脚、闪了腰。”跟着进来的几个人也是有些腻味了，每天就是吃这个厨房做的饭，都在给大家伙研究吃喝，自然是没时间打扫卫生。刁师傅，招呼人把柜子打开吧。那都是放衣服的地方，看那个干啥？老子都不干了，你没权利看。把锁给我砸开！胡广全喊了一嗓子，这些衣柜里肯定有猫腻。王亚东二话不说，从案板上拎起一把砍肉刀，用刀背直接就把小锁给砸开。随着柜门打开，里边的油、肉、米、菜一应俱全。陈富贵脸色淡然，一切尽在掌握中。这是厨子的陋习，就刁老三这样的为人，能没这样的毛病？好，好，好啊！刁老三，咱们林场没亏待过你吧？你们就这样。李多福也皱了皱眉，今天这个事好像要以一个自己并不是很理解的方向在走。刁师傅啊，咱们远日无冤，近日无仇。本来我也不想多这个罪，是你揪着我不放。但是我这个人心善，我也不管你为啥就这么揪着我。现在我还是决定放你一马。胡厂长可否？本我这个厂长当得失职啊。亚东，通知下去，今天晚上开一个会，我要做检讨，做自我批评。我对不住大家伙，在这里我先宣布一下。我胡广全自扣一个月的工资，填补到食堂的亏空上。我是厂长，我得负责。不过富贵的建议也得听，没有功劳也有苦劳。刁老三啊，拿上自己的个人物品，领着人走吧。刁老三他们这一帮如蒙大赦，哪里还有刚刚的嚣张气焰呢、啊？现在头都不敢抬的在人群中挤了出去。围观的人们也不知道哪里传来的叫好声，然后也跟着喊了起来，开始鼓掌。这是我工作的失职，这么长时间都没有发现，让他们挖了咱们林场的墙角。富贵，从今天开始，食堂的工作就交给你了，得让大家伙吃好吃饱，能不能办到？胡厂长，这个不成。胡广全傻眼了，兄弟咋还给自己拆台了？你不能这么玩了。我是葫芦大队的社员，今天赶上了这个事，才多嘴说了几句。这几天我可以代管食堂，你们还得接着找做菜的师傅，这个事还得麻烦咱们胡厂长。反正他心里有着大家伙呢。本，那就辛苦富贵了。今天晚上你可得顶上啊，不能让大家伙饿肚皮。这个自然是没问题的。一会儿找几个人先把这里的卫生打扫一下，晚上的饭我来露两手。胡广全的心里边很慰帖，富贵果然是高人啊，这一手玩的太妙了。自己这头疼的难事，就被他来了个一箭三雕，开了刁老三，还不会惹到他后边的人。第二，点透了李多福的小心思。第三呢，那就是收了林场好多人的人心，当真是翻手为云，覆手为雨啊。我在大庭广众之下和妻子相拥，众目睽睽之下为妻子吃饭，羡慕坏了一旁围观的人。富贵，富贵，你伤咋样了？陈富贵他们刚刚从厨房里走出来，就碰到了陆明月。媳妇儿，没事，我啥事没有。陆明月气喘吁吁，满脸大汗。陈富贵心疼的不行，走到他的身边，将他轻轻搂在怀里。没事，我真啥事都没有，就是一点皮外伤，一路跑过来的吧，就是个傻媳妇，都跟亚明叔说了，你还跑过来干啥？不哭了呀，小脸都哭皱巴了。在几十年前，哪怕他们是两口子，这样的举动也过于亲密。陆明月一开始是真的太担心陈富贵，现在也反应过来，挣扎了两下，他也就放弃了。可还还富贵弟妹应该还没吃饭呢。对呀、啊，我媳妇还没吃饭呢。行行，跟爸爸去厨房，咱们给妈妈做炒鸡蛋吃，可香呢。他是真的很心疼，从地里一路赶到这边来，这是多么远的路。弟妹，富贵的伤都是皮外伤。对了，我是胡广全，林场的厂长。胡大哥好。陆明月俏脸通红。声若蚊吟，实在是他的心现在太乱了。弟妹，要不然咱们也去厨房欣赏一下富贵兄弟的手艺去。还别说，我都挺好奇这小子给弟妹炒的鸡蛋是个啥样的味道。等他们俩来到厨房的时候，哦、就看到陈富贵正在盆子里搅鸡蛋液，边上的小星星就很开心的看着。你也过来了，今天的鸡蛋啊，真香！警告，呵呵，得好好尝尝兄弟的手艺，请看好吧。陈富贵说完之后，就把锅架在灶上烧。哎呀，富贵你倒差了，得放油了。老胡，今天咱们就用水炒鸡蛋。不仅仅是胡广全。就连陆明月都愣住了。
，水还能炒鸡蛋。震惊的是，不到几分钟就炒好了。谁炒鸡蛋出锅了？嫩黄色的炒鸡蛋看起来就很滑嫩，再加上上边搭配着的葱花，看起来也是真好看。等陈富贵端着这盘子炒鸡蛋来到外边的时候，也吸引了食堂里人的目光。陆明月倒是有些闷闷不乐，现在就越发的搞不懂了。这个相处了四年的枕边人，咋就这么会做饭？正想着呢，陈富贵就夹了一筷子炒鸡蛋放到了他的嘴边。陆明月有些为难，大庭广众之下。哪里好意思？妈妈，快吃！妈妈吃完星星吃。边上的星星等不及了，陆明月张开小嘴，把鸡蛋给吃了下去。爸爸，爸爸，喂星星，喂星星。爸爸不是给你拿勺子了吗？自己用勺子吃。食堂的这些暗中围观党齐齐的翻了个白眼，让闺女自己吃。你是不是把顺序给搞反了呀？胡大哥，也尝尝这个水炒鸡蛋。其实他也馋半天了，用水炒鸡蛋，他是第一次听说，第一次见。滑嫩鲜香的水炒鸡蛋一入口，这就是停不下来的节奏，真香啊！那个富贵呀、啊。这个鸡蛋咋就这么好吃呢？实在是手头没啥材料了，里边要是再放点海螺肉啊、小银鱼啊，那个味道就更好了。不得了，不得了啊！兄弟真是本事人。他发现跟陈富贵越接触，就越发现自己不了解。你今天到底折腾啥了呀？咋还要在林场这边做饭啊？也没啥，一个劲儿的让我给他们当厨子，我懒得当啊。你咋不当啊？当厨子多好啊！陈富贵没有说话，而是笑眯眯的看着他。这个厨子的位置啊，看似很平常，但是也是能做大文章的。往小了说，这是关系到林场职工盘中餐的事情；往大了说，也是老胡能够做人情的事情啊。咱们跟老胡毕竟还是刚刚接触，所以也得把好处多留给他一些。回头我跟水生叔说一声，这几天你也跟我到林场这边上工啊。我不行的，我咋行？咋就不行啊？咱们一起去跑树疙瘩，然后一起做饭，吃完接着跑树疙瘩，接着做饭。我也跑不动啊，我更不会做那么多的菜，不行，真不行。看着他的样子，陈富贵是真的喜欢。你瞅啥？陆明月瞪了他一眼，然后又心虚的往四周看了看。吃完了后，几个人就在厨房搞卫生。真真是傻媳妇啊，哪能让你干活？你带着星星在边上玩就行了，活都交给我。陆明月美目流转，瞪了他一眼，自己才不傻呢。媳妇，要不要考个大学玩玩？前任记忆中的陆明月，那也是学习非常好的，他都能够帮别人上大学，怎么着也得圆上媳妇的大学梦。你瞎说啥呢？都好几年不让考了，这样的话以后可别跟别人乱讲，要是让别人听了去，到时候你就犯错误了。你别笑。认真听我的话，王哥，过来一下。对，富贵，啥事了？王亚东赶忙跑了过来。王哥，把你从县里听到的小道消息跟我媳妇说一下。这事可别到外边乱讲，有时间就多看看书，今年搞不好会恢复高考呢。他是心思玲珑的人，虽然不知道陈富贵为啥要绕这么一个弯，但也是很配合。王哥，这这是真的吗？违法不激动，这真的是今天的大消息。弟妹，说实话，我还指望着富贵呢。我可是打听过，富贵学习很好呢。嗯，也算行吧。先自己看书，等我研究一下的，然后到我们家那边学习去。成，那就这么说定了。那那要是真的话，你不考啊？还是你考吧？万一考上了呢？我在家次弄地，照顾欣欣。以后啊，我负责赚钱养家，你负责貌美如花。等这几天忙完的，咱们去供销社来个大采购。对于我来讲，上不上大学一个样，就凭借着我的本事，咋也能闯出一片天地。你到时候就可以想干啥干啥，多好。陆明月白了他一眼，说说的就没个正经。那个啥。我这叫厚积薄发，以前都是在思考人生。你这人咋这样啊？考大学多好，没准还能到公社工作呢。放心吧，在家里边也一样。王哥，把课本给我翻出来一套，我研究完了，弄个补习的资料，文理还得分开，再多找一些报纸，考政治得用。成，这些都交给我，得抱紧陈富贵这条大粗腿。就凭今天陈富贵的手段，他都是心服口服的。回头我再把这几天要做的菜给写一下，然后你帮我采购来。哎，富贵，这个这个都是归食堂采购的，这里边可是有利益的。这样的肥差咋能自己揽过来？我还得刨树疙瘩呢，哪里有那么多时间管这个？你办事扎实，心里有章程，交给别人我还不放心。好日子都在后头呢，现在这才是啥呀？咱们的心里边啊，都得装着一只大老鹰，不能跟小家雀一样，只看到眼前这点，以后的日子长着呢。王亚东认真的点了点头，领会了陈富贵话里的意思。富贵，就算是真能考，我也不考了。等王亚东出去后，陆明月开口了：“为啥呀？这是多好的机会啊！我舍不得欣欣啊，离了他我可活不成。”陈富贵愣住了：“是啊。”这个小家伙不仅仅是自己的心尖尖，也是媳妇的心尖尖。富贵，要不然你再想想在这里工作的事。哎，干不干的有啥用？你都要跟我离婚了呢。陈富贵故意叹了口气。你这人咋这么讨厌？以前的陈富贵很可恶，成天只知道喝酒和耍钱。现在的陈富贵虽然对自己和欣欣都很好，也变得有本事了，但是自己拿他也是一点办法都没有。这时候，胡广全从外边喜滋滋的跑了进来。兄弟，兄弟，晚饭咋操持的？还是炖白菜？这边的肉汤吊着呢。用不着用那么大的油，切好的白菜在锅里煸炒一下，肉汤往里一浇，肉片往里一下，开锅十分钟就开灶。厨师你还得抓紧划拉，其实差不多的就行
，是给他留机会卖人情。欣欣，看看大爷给你带啥来了？这是啥？小家伙好奇的问道。陈富贵看了一眼，把他都吓了一跳。老胡，你这个可是太破费了。胡广全这是下了血本，送给欣欣的两样小礼物，分别是二十颗大白兔奶糖和一袋一斤装的奶粉。别说是在光明公社了，你就算是往县里走，你也买不到大白兔奶糖。富贵，这也知道，大白兔奶糖啊，一斤怕是得两块五以上，还是有价无市。吃个奶粉，怕是也得三块往上吧。人们习惯叫高干粉，在咱们这样的小地界，根本都不敢想。哎呀，这玩意都这么贵啊！欣欣可不敢收。有你俩啥事？这是给我大侄女的，平时肯定营养跟不上，喝点高干粉补一补，心里边也很满足。就算是送人东西，也得遇到识货的人才行啊。这玩意一般人还真不认识。吃吧，我还得接着做饭呢。我不吃，你跟欣欣吃吧。那我就举着了，晚上的饭也都别吃了。陆明月也知道这个人的脾气很倔，搞不好就真的这么举着，稍稍犹豫了一下，把糖含在了嘴里。胡广全看人家这两口子，感觉自己也没吃糖啊，嗓子里都觉得有些哭得慌。到了晚饭的时候，看到大家伙吃的非常香，就连菜汤子都是一点不剩的全给喝光。富贵，你咋就这么厉害呢？炖白菜吃多了，从来没吃过这个味啊！哈哈，其实全在这一锅汤上，汤头的味足，白菜也不需要熬煮的太烂，这样的菜就是香而不腻。等冬储的时候多腌点酸菜，到时候炖酸菜更香。吃完后，陈富贵一家就离开了，而一到家门口却惊呆了，家门口都是焦急等待的乡亲们。水生叔。你们咋还都过来了？富贵，你咋样？伤得重不？亚明说你出了好多的血。富贵，那个活太危险了，回头你就别干了，我找对上的人帮你干。别的乡亲们也跟着围了上来，都很关心他的伤势。放心，放心啊，就是皮外伤，睡一觉就好了。大家伙赶紧回去休息去，明天还得干活呢。接着拉树枝。大家伙看到他还是这么的生龙活虎，这才是真正的放心。爸爸，你咋哭了？往院子里走的时候，星星好奇地问道。瞎说，爸爸才没哭呢。刚刚眯眼睛了，边上的陆明月听得好笑，这也就是糊弄星星吧，还当别人都没看见呢。今天也着实累得不行，晚上他也是沉沉睡了过去。只不过就在他睡得有些朦朦胧胧的时候，他就觉得有些不对劲，自己睡着了还是没睡着啊？等他看清楚的时候，这才发现自己是真的做梦了，根本都不是自己的破房子，好像是在野地里。身边还有潺潺水声传了过来，听着这个水声，他晃了晃脑袋，脸上也布满惊骇。他想起来了。他自己也是喝完酒，也是听到了水声，口渴的他就寻了过去，没想到一头扎进了泉水里，然后就重生了。循着水声走了两步，看着眼前这个熟悉又陌生的地方，这特么的不是做梦？难道自己又要重生了？爸爸，你咋跑星星的梦里来了？他的身子就是一僵，这是啥情况？然后他就看到星星的小身子也在自己的身边，很是认真的打量着泉水。星星，你能看到爸爸？脑袋有些懵的陈富贵说话也没有过脑子。星星歪过头瞅了瞅他，根本都不知道他这个话是啥意思。陈富贵伸出手指在闺女的小脸上捏了捏，软软的，有温度。这并不是自己的幻觉，闺女是真的出现在自己的身边。星星，你告诉爸爸，你经常做这个梦吗？小家伙点了点头，一点都不好玩，都梦不到妈妈。星星，那你仔细想一想，有没有梦到爸爸在这里喝水啊？陈富贵的心都提到了嗓子眼，也有了一个非常大胆的猜测。有，爸爸喝醉了。星星喊爸爸，爸爸都不理星星。现如今的陈富贵一切都想通了，自己弟重生，怕是就跟这里和星星有关了、啊。现在所处的地方，应该就是传说中的空间。如果是真的，就要发达了。眼前这些土地和这眼泉，是不是就相当于法宝一样？种植这一块，绝对是比后世高科技更加给力啊！星星啊，这里的水很好喝，你尝尝。星星的大眼睛眨了眨，不知道为啥爸爸让自己喝外边的水。陈富贵觉得自己应该以身作则，凑过去喝了一口。他的想法也很简单啊。自己喝了都有这么多的好处，闺女的小身子营养不良，喝了之后是不是也能够从根本上有个改变呢？小家伙看到陈富贵喝了，也是觉得蛮好玩，凑过去小手捧着也喝了一口，喝完之后还吧嗒吧嗒嘴，好像也很不错的样子。星星啊，这里是咱们俩玩的地方，可得保密，不能跟别人说。小家伙喜滋滋的点了点头。星星，赶紧起来，都尿炕了。陈富贵睡得正美呢，隐约中听到了陆明月的声音，睁开眼睛就看到陆明月一脸的愁容。这时候星星也醒了过来，看了看自己不知道啥时候画的大地图。小样子也是愁的不行。妈妈不是说了吗？晚上要想尿尿就喊妈妈。妈妈，昨天晚上星星喝水了，喝好多水，还学会撒谎了呀。那今天就不让你吃糖，撒谎不是好孩子，不是好孩子就不给糖吃。昨天真的喝了好多水吗？还是爸爸让喝的水？嗯，那个啥，昨天是我让星星喝水的。陆明月白了他一眼，明摆着的嘛。这个人就想哄闺女开心，然后就想配合闺女糊弄自己。其实吧，真喝水来着。对，喝水。喝水，大半夜喝水，在这一刻只能抛弃队友，向媳妇靠拢了。星星也大了，又不是经常尿床，这次就原谅他呗。以后我看着他，说的我好像是坏妈妈一样，咋能惯孩子说谎啊？星星要听妈妈的话，做乖孩子，咱以后都不能说谎。妈妈
，这是咋回事啊？爸爸应该是帮自己说话呢吧？媳妇，一会儿我打水去。嗯，帮三婶也打浴缸吧。三叔摔坏了身子，三婶年纪也大了，妥妥的，交给我就成。星星，跟爸爸打水去。妈妈。换了新裤子的小家伙应了一声，啃狗腿的跑到了陈富贵的身边。陆明月看的都好无奈，总觉得这父女俩现在是一条心，就知道欺负自己。农村起的都比较早。等陈富贵赶到这边的时候，已经有好几户在这边排队打水了。富贵，肩膀头子没啥事吧？今天还拉树枝子，需要人过去帮忙装布。富贵，你歇歇，一会儿我帮你把水送家去。谢谢大家伙了，今天的树枝子还得接着拉，就得看各个小队咋安排。我肩膀也啥事都没有了。老于叔先到边上歇歇，我来压紧。大家伙接得快一些，也能有功夫做点别的事。富贵，一膀子真没事啊？真没事，看我精神着呢。本来就是皮外伤，空间水可能也发挥了一些功效，现在是一丁点不舒服的感觉都没有。等他接手了井把子，这可就不得了了，就那么一只手，压得很轻松，很随意。多招呼大家伙一声吧，我在这里压紧，大家伙都来接水。富贵可是真的不得了啊，这得是多大的力气啊！出戏了，真的出戏了！富贵你慢点，我喊人过来接水，要不然每天排队打水也是一个问题，太耽误时间了。富贵，你的肩膀没事吧？得到消息赶来的水生叔问道。没事，水生叔，以后早晨我要是有时间了，就过来压紧。大家伙接水，以前的我太混蛋，我要洗心革面，重新做人，在小队上挑几个能干的小伙子，让他们给上岁数的家里边送水。成，你小子有这份心，那就中。富贵，你说还能不能帮社员们再弄点活啥的？我可听二柱子说了，水生叔，先不着急啊，咱也得把地里的农活都操持完吧，然后我带大家伙出去做工找钱去。我心里边有章程，就是现在没到时候呢。成，那就等你小子安排。你要是让大家伙多挣钱，咱们葫芦大队的大队长让给你，可别介。我这两天的事情还真有些多，以后的事更多，这个活可干不来。在这个时代，大队长也是了不得的干部了。水生叔，咱们大队的小学现在有多少学生和老师啊？咱们大队的人少，凑一起也才七十三户，上学的孩子就更少了，一共才八十三个。水生叔说道：“三个班级，徐校长和赵志清两个人就把孩子们给照看得好好的，再有的一些就去公社上七年级，读上三年也能回家干活了。”陈富贵微微皱了皱眉头。看来关于学校的事情，自己的记忆也应该刷新一下了。对了，水生叔，现在民办教师能赚多少钱？一个月三块五，一年三千六百分。咋啦？你想让明月做民办教师啊？这倒是也行。现在你本事了，也可以让明月清醒一些。明月这孩子啊，自打嫁到咱们大队，真的吃了不少苦。水生叔，月月倒是不用去做这个民办教师，赚的钱太少，工分看得多，其实也就是那么回事。我琢磨着是啥呢？孩子们的学习得抓一抓呀，有知识。有文化，将来肯定会管用，不能让他们一直都守着咱们大队的这些地不是？富贵，念书有啥用啊？认识名字就成呗，还不如早点毕业回家帮忙干活来。我们家六个孩子呢，没劳力咋赚工分啊？我都打算让我家大小子就别念书了。我也是这么想的，收秋之后还能好过点。现在青黄不接的真不成，半大小子吃死老子。富贵，你得想办法带着大家伙出去做工啊！听到陈富贵和水生叔的话，边上的社员们开始议论起来。现在的他真的就是一个头两个大，他忽略了一个问题。在这样一个勉强吃上饭都不指望吃饱的年代，读书无用，当真是大行其道，也不能怪大家伙的思想狭隘。富贵，你小子是不是有啥想法？留意到了他的表情，水生叔好奇地问道：“哎，还不是很成熟，等我琢磨一下吧。”哎，富贵，你跟明月都是九年级毕业的，是正经的文化人，在外边见的世面也多。其实大家伙也不想让孩子这么早回家务农，年岁都不大，能干多少活呀？就想着多少还能帮衬家里一下吧。年纪大一些的孩子，下学回家都是带着猪草回来，没多有少的，也得跟算个一分二分的。吴老蔫家里四个丫头了，媳妇的肚子里又怀了一个。周先生估摸着还是丫头，他们家就想要个小子啊。你跟明月也得想一想这个事了。你现在都这么本事，也得赶紧生个男娃呀，正好可以让明月在家享福，不用跟着上工挨累。陈富贵又觉得头疼的不行，他是真的想帮葫芦大队的人做些事，但是摆在面前的实际问题又是这么多，每样都不是那么好解决啊。咋了？陈富贵拎着水桶，愁眉苦脸的回来。哎，现在大家伙的思想需要转变啊，得让孩子们学习，也不能光惦记着生男娃。还知道说别人呢？你以前啥样？那个啥，我不是洗心革面重新做人了吗？水生叔还说呢，咱们还年轻，也得琢磨着再生个娃。不为别的，将来也得让星星有个伴啊。陆明月根本都没搭理他。对了，那个高干粉得咋吃啊？给星星吃吧，补补身子。一会儿我来冲就行，这一袋也够星星喝些日子了。那个啥，以后咱们可以煮点大米粥，大早晨的就吃高粱米粥。其实也挺好，配着咸萝卜干更好。边上看着的星星心中也有了自己的判断，爸爸是好爸爸，但是妈妈更厉害